He said, an occasion not just celebrating the birthday of a great personality with whom we have walked together, learned together, and seen him personally, closely. But it is an occasion to all of us to get motivated with his path, the path shown by him and with the idea for which he has lived and the person that they say for persons like from a assistant there is no death those who live for others will never die they will always leave the hearts of the people and in real terms also we will be going back but it is death also most of us we all know it is death he has, he has donated his body, I have wish he has, his body has been donated to a medical college for further service for the medical college. That itself is the end itself is an example how he has lived. Comrade Ashishan is the binding force. A force, a focal force for all these four organizations for governing, solidarity, fraternity, and brotherhood. And these four organizations are continuing the spirit goals for which come the association live all through his life. So it is a Centenary year 100 birthday. Comrade Aishi said, here the group consists of from all the four sectors, Grameen Bank, Commercial Bank, Reserve Bank and Nabal. Similar such programs are being conducted almost in all the places in the country for the last one month. And even today and in the next coming weeks also. Coming to our own organization, All India Regional Rural Bank Association, Employees Association. Grameen Bank, as you all know, they have come into existence by virtue of an ordinance on October 2nd, Gandhi J.A.T. Day. 1975, the emergency days. And the Grameen Bank, the birth of Grameen Bank itself is a mysterious, a sort of transparency like institution for the employees, for the people in the greater group, objective and larger goals that have come back. At that time, in 1975, when commercial bank unions were in a strong force, they were almost in, after the adventure, advent of bipartisan, the unions were very strong and almost dictating the management, and they were opposing any opening of rural branches and transferring of employees to rural areas. Government looking at the situation. Strong trade unions, strong all India institutions like commercial banks, public sector banks, and a improving trade structure. They wanted to have something totally different from this. Not an all India institution, it should be a district wise, smaller, smaller institutions with a low cost structure, locally recruited people. So that never they can form an all India association, so that they never they can bargain, fight for a 
wages, higher wages, settlement, no settlement, by party settlement, not, not the applicable to them. And let there should not be a single owner. The ownership of RRPs was such way it was designed. 196 banks, different running banks, with different pattern of management. Central government, respect to state governments. And 28 sponsor banks. So, almost more than 50 to 60 owners in this RRB system.
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಮಲಪ್ರಭಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೆ ಇದ್ದರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಘಟನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದರ ಬೆಂಗಲವಾಗಿದ್ದವರು ದಿಲೀಪ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೋಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ನಾನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನ ಡಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಐದು ಇನ್ನೂ ಇತ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಆ ಥರದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯೋಜಕರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಶಾನ್ ಬಾಗರು ಶನಾಯ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರೀಬಹುದು ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಏನು ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಅದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರಿ ಅದನ್ನೇ ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ನವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿನ್ನುಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಹಿರಿಯರು ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಅವರೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಯಾರ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ this words are very relevant in today's scenario the two words the title of the book assumes great significance in contemporary situation providing not only in our country but across the globe fight for parity when we celebrate a legendary it is not a mere celebration gathering together flattering about the contribution it is not like that how the present generation of the bank employees movement is in a position understand the challenges before us and to lead the bank employees movement in that direction shown by leaders like Comrade Ashish sir. This is the serious question before us. ARBA ARRBA carry forward that legacy of struggle the last strike being on september 23 again the ingredients of parity is still there whether we have achieved the parity through parity even with the bank employee where the bank employee are now that is another big question mark but whether the gramin bank employee has achieved 100% parity with the their brethren in the commercial bank no still we are on the fight but comrades we have to distinguish between this is my humble opinion strikes and the fight there is strike taking place in the banking industry whether there is real fight taking place in the banking industry what are the challenges before us just two days before gramin bank strike there was another two day strike in the banking industry perhaps many of the comrades even leaders came to know about the strike only on the fine morning of the first day of the strike it is also strike two day strike i am referring to the two day strike that took place in central bank of india it is not a small thing the central bank management is questioning the very existence of the parity movement in that bank immediately after that after that that strike the bank has given notice to the recognized organization in that bank that we are withdrawing 
the agreement on transfer. This is the challenge. How the management is dealing with the credulity movement at this moment. Bank employees for the rest of India feel that it is not a technical question of affiliation. Now, four unions are four union leaders, activists are gathered in this hall. We know that Grameen Bank units here is not a technically an affiliate of Bank employees for the rest of India. Nor Reserve Bank of India, nor Nabar. But all these four organizations are affiliated to one single ideology, and that is the ideology of the working class. That is why we are together in this class, in spite of technical distinctions between us. We have to understand this. In, in, in real terms, Comrade Venkatesh Reddy was referring to privatization. What is just before us? The finance minister making an announcement in the parliament. Yes, you have you reacted. We had, in fact, four days strike in one calendar year on this issue. Yes, the bill was postponed. That is the Upa Sarala Sajana Bahu Putiva Tike Dita Okra Naika. And here, Chenuaru Kari Kramagali, Chenuaru Janana Manana Dali, Auro, what is it? Residual 
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಗಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಬಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಇತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಜನ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಯು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ರನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಗಲಾಟೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಲೋಯೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲೋಯೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಈ ಥರ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ರಾವ್ ನೀವು ಇಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳಿದೆ ಸವಾಲುಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸವಾಲುಗಳು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸವಾಲು ಬರುತ್ತದೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ನೋಡಿದೆ ನೋಡಿದೆ ನೆನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನಾಗಭೂಷಣ್ಣು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ದ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೂರಲ್ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೋರ್ ಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಡೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಬಟ್ ಬಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಚುಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ